any summer holidays kanna call gt holidays ku panna gt holidays south india's number one travel brand மார்டின் இவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு ஃபியூச்சர் கேமிங்ன்ற நிறுவனத்தில் ரெண்டாம் தேதி ரெண்டு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெய்டு இடி ஐடி ரெய்டு ஏழாம் தேதி அஞ்சு நாளில் அவங்க தேர்தல் பார்க்க பத்திரத்தை வாங்குறோம் அரவிந்தோ ஃபார்மா பத்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெய்டு பதினஞ்சாம் தேதி பக்க பத்திரத்தை வாங்குறோம் அஞ்சே நாள் ஷிர்தி சாய் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் பத்து நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டுல ரெய்டு பதினொன்று ஜனவரி ரெண்டு மாதம் பொறுத்தும் அவன் கொடுக்குறோம் டாக்டர் ரெட்டிஸ்ல பதிமூணு நவம்பர் இருபத்தி மூணுல ரெய்டு பதினேழு நவம்பர்ல நாலு நாளில் பணத்தை கட்டுறோம் ஹீரோ மோட்டார் காப் நாலு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு ரெய்டு பதினேழு நவம்பர் மூன்றரை மாதம் கிளியரா தெரியுது மெரட்டி 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 பிளாக் மெயில் பண்ணி கழுத்துல கத்திய வச்சு வாங்கியிருக்காங்க பிஜேபின்றது தெரியுது மோடி அரசு எந்த கூச்சனாச்சும் இல்லாத இட்ஸ் அ ஷேம்லெஸ் கவர்மெண்ட் ஒரு வெட்கம் கட்ட அரசு என்பதற்கு உதாரணம் எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் அவங்க மிரட்டி வழிப்பறி பண்ணியிருக்காங்க கழுத்தில் கத்திய வச்சு நிறுவனங்கள் கிட்ட வந்து வாங்கியிருக்காங்க சொல்லப்படாத உத்தரவில் இருக்கக்கூடிய சாராம்சம் என்னன்னா வாங்கின கட்சிகள் அது பிஜேபியோ அதிமுகவோ அதுலேருந்து பிஜேபியிலேருந்து அதிமுக வரைக்கும் அத்தனை கட்சிகளும் இவர்கள் ஏன் இந்த தகவலை மக்கள் மன்றத்தில் வைக்கக்கூடாது பிரதான குற்றவாளி பிஜேபி தான் தொண்ணூறு பர்சன்ட் இந்த வேலையை செஞ்சது இந்த பாவத்தில் தொண்ணூறு சதவீத பங்கு பிஜேபிக்கு பத்து சதவீதம் மற்ற எல்லா கட்சிகளுக்கும் இருக்கு அவன் வந்து இடியையும் ஐடியையும் காமிச்சு மிரட்டுறான் நீங்கள் அப்படி மிரட்ட முடியாது பெரிய அளவு ஏன்னா மாநிலங்களுக்கு பெரிய அதிகாரம் கிடையாது ஆனால் இந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெடிக்கல் நிறுவனங்கள் தான் அதிகமான எலக்ட்ரல் பான்ஸ் மூலமாக பங்களிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இட்ஸ் அ ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அ வெரி பிக் இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு அது அது வந்து ரொம்ப குரூஷியல் செக்டர் அதில் அவங்க அடிக்கக்கூடிய கொள்ளை எவ்வளோன்றது தெரியும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து கார்பரேட் டைம் கார்பரேட்டைஸ் ஆனதோட விளைவு வந்து இன்னைக்கு சாமானிய மனிதன் எப்படி பாதிக்கப்படுறான்றதும் உங்களுக்கு அவங்க இந்த பணத்தை எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ பாதியதே இருக்கும் சீரம் நிறுவனம் ஐம்பது கோடி கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி வந்து வேக்சின் போட்டோம் ஐம்பது கோடி கொடுத்துருக்காங்க ஏங்க ஒரு வேக்சின் நம்மலாம் கூட நீங்கள் பாஞ்சு பாஞ்சு போட்டுக்கிட்டோங்க ஆனால் அதில் சைட் எஃபெக்ட் நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு வந்துருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டில் அம்பானி அவர்கள் பேரும் இல்லை அதானி அவர்கள் பேரும் இல்லையா அவங்க தான் கவர்மெண்ட்டே ரன் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து மற்ற கார்பரேட்ஸ்லாம் வரும் அதே அந்த ரெண்டு பேர் தான் டியோ போலின்னு வாங்கிப்போம் மோனோ போலின்றது பல பேர் இது டியோ போலி ரெண்டே பேர் அம்பானியும் அதானியும் டாட்டாஸ் கூட போய் கீழே போயிட்டாங்க இன்றைக்கி அவங்க இதெல்லாம் மாட்ட மாட்டாங்க ஆகாயம் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நம்மோடு நேர்காணலுக்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் திறனாய்வாளர் திருமுக மணி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் வெப்சைட்டில் எலக்ட்ரோனல் பாண்டு விவரங்களை வந்து வெளியிட்டிருந்தாங்க ஒரு நாள் முன்னதாகவே நேற்று மாலையே வெளியிட்டிருந்தாங்க நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அதிகபட்சமாக பாஜக கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே எலெக்ஷன் பாண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா இது தொடர்பாக வந்து சீரியல் நம்பர் ஏன் வெளியிடலை அப்படிங்கிறத வந்து உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க திங்கக்கிழமைக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அதற்கான விளக்கங்களை சொல்லணும் உடனடியாக வெளியிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதற்கான கால வரையறை வந்து கொடுக்கல உச்ச நீதிமன்றம் தரப்புலேருந்து எப்படி பார்க்குறீங்க என்ன சொல்லலாம் அது முக்கியமான நிகழ்வு ஏன்னா ஒரு மாபெரும் வரலாறு காணாத ஊழல் நடந்திருக்கிறது டிமானிடைசேஷனுக்கு பிறகு பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டுக்கு பிறகு எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுதந்திர இந்தியா காணாத ஏன் உலக வரலாறுலேயே நாடுகள் சராசரியாக சாதாரணமாக காணாத ஒரு ஊழல் பனானா ரிப்பப்ளிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் தென் அமெரிக்க நாடுகளில் வந்து சர்வாதிகாரிகள் ஆளக்கூடிய நாடுகளில் தான் இந்த மாதிரி வந்து பண பரிவர்த்தனைகள் என்பது அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையேயும் ஆட்சியாளர்களுக்கு இடையேயும் தொழிலதிபர்களுக்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்கும் தொழிலதிபர்களுக்கும் ஆட்சியாளர்களுக்கு இடையிலும் நடைபெறும் ஜனநாயக முறையாக நிறுவி இருக்கக்கூடிய தேசங்களில் இந்த மாதிரியான அட்டூழியங்கள் நடக்காது அதை மோடி அரசு சாதித்து காட்டி இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அருண்ஜேட்லி நிதியமைச்சராக இருக்கும்போது மோடி பீரியடில் கம்பெனி சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வராங்க ஏன்னா அப்படி கொண்டு வரலன்னா இஷ்டம் போல் டொனேட் பண்ண முடியாது வருமான வரி சட்டத்தில் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வராங்க ஏன்னா அதுக்கு வரி விலக்கு கிடைக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் இந்த தேர்தல் பத்திர சட்டங்கள் வருது அதனால தான் உச்ச நீதிமன்றம் இது செல்லாதுன்னு தேர்தல் பத்திரங்கள் செல்லாது என்று தீர்ப்பளித்த போது கம்பெனி சட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த திருத்தங்கள் ஸ்டெல்லாது என்று ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிச்சு ஐடி ஆக்டில் பண்ண ச இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் பண்ண சட்டங்களும் திருத்தங்கள் செல்லாது என்று ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிச்சு ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் முதல்ல மார்ச் ஆறாம் தேதிக்குள் எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா
மாநில கட்சியான டிஎம்சி விட குறைவு ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் கோடி பாரதிய ராஷ்ட்ரிய சமிதி தெலுங்கானாவில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு புள்ளி ஏழு நாலு பூஜ்ஜியம் கோடி பிஜு ஜனதா தளத்துக்கு எழுநூத்தி எழுபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பூஜ்ஜியம் கோடி திமுக அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி அதிமுக ஆறு புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் கோடி இதுதான் வந்திருக்குது நிறுவனங்கள் இந்த கட்சிகளுக்கு மொத்தமா கொடுத்ததுன்னு வருதே ஒழிய எந்த நிறுவனம் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு கொடுத்தது என்ற விஷயம் வரல அது நம்மளால மேட்ச் பண்ணி பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல அவைலபிளா இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு எனக்கு பர்சனலா தெரியல சீரியல் நம்பர் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது அதனால தான் இன்றைக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று அந்த வழக்கு மறுபடியும் வந்தது ஐந்து நீதிபதிகள் மறுபடியும் அப்போ ஸ்டேட் பேங்க்குக்கு வந்து திங்கக்கிழமை வரைக்கும் டைம் கொடுத்து ஏன் சீரியல் நம்பரில் வெளியிடல அது நீங்கள் அந்த டீட்டெயில்ஸை கொடுங்கன்னு கேட்டு உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது சி இப்போ இதில் பெரிய சிக்கல் என்னென்னா இந்த இப்போ வெளியில் வந்துடுச்சு இது எவன் எவனுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தான்ற தகவலில் வந்து அவர்களே எஸ்பிஐ வெளியே நினச்சா ஈஸியாக வெளியிட்டுடலாம் அவன் ஏன் எஸ்பிஐ இவ்வளோ விளையாடுறாங்கன்னு தான் தெரியல கண்டிப்பாக தெரியும் ஏன்னா வாண்டு வாங்கினது எஸ்பிஐலேருந்து வாண்டை என்கேஷ் பண்ணதும் எஸ்பிஐயில் தான் வேறு எந்த பேங்க்குக்கும் அந்த அனுமதி கிடையாது அப்போ எந்த இதில் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பான்றது கண்டிப்பாக அந்த சீரியல் நம்பர் வச்சு அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அல்லது அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்னா இந்த மூணு வார டைமில் அதை கிராக் பண்ணியிருக்க முடியும் ஏன் எஸ்பிஐ வந்து இவ்வளவு தூரம் தயங்குகிறது ஏன் இந்த விஷயங்கள்ல வந்து இப்ப ஓரளவு விஷயம் வெடிச்சு வந்துருச்சு இனிமே யாரும் தடுக்க முடியாது சம சீரியல் நம்பரை கொடுக்கலனா கூட கண்டுபிடிச்சுவாங்க யார் யாருக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை ஆல்ரெடி வந்துருச்சு லிஸ்ட் வந்துருச்சு லிஸ்ட் பட் அந்த கிளாரிட்டி நமக்கு வேணும்னா கண்டிப்பா எஸ்பிஐ வந்து ஸ்பின் பாயிண்டடா இந்த கட்சிக்கு பிஜேபிக்கு டாடாஸ் இவ்வளவு கொடுத்திருக்கான் இல்ல ரெட்டிஸ் லேப் இவ்வளவு கொடுத்திருக்கான் அதன் பிறகு வந்து மார்டின் இவ்வளவு கொடுத்திருக்காரு மைக்ரோ லேப் இவ்வளோ ஹீரோ மோட்டார்ஸ் யசோதா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அரவிந்தோ ஃபார்மா பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் டாக்டர் ரெட்டிஸ் லாபெலாம் இந்தியாவோட முன்னணி ஃபார்மா கம்பெனி அவன் வந்து பதிமூணாந்தேதி நவம்பரில் இடியும் ஐடியும் ரெய்டு பண்ணுறாங்க பதினேழாம் தேதி கொண்டு போய் விட்டுறோம் இதில் என்ன ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிளீனாக தெரியுதுன்னா மோடி அரசு எந்த கூச்சனாச்சும் இல்லாத இட்ஸ் அ ஷேம்லெஸ் கவர்மெண்ட் ஒரு வெட்கங்கட்ட அரசு என்பதற்கு உதாரணம் எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் அவங்க மெரட்டி வழிப்பறி பண்ணியிருக்காங்க கழுத்தில் கத்திய வச்சு நிறுவனங்கள் கிட்ட வந்து வாங்கியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ஃபியூச்சர் கேமிங்கிற நிறுவனத்தில் ரெண்டாம் தேதி ரெண்டு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெய்டு இடி ஐடி ரெய்டு ஏழாம் தேதி அஞ்சு நாளில் அவங்க தேர்தல் பக்கம் பத்திரத்தை வாங்குகிறான் அரவிந்தோ ஃபார்மா பத்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெய்டு பதினஞ்சாம் தேதி பக்க பத்திரத்தை வாங்குறான் அஞ்சு நாள் ஷிர்தி சாய் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் பத்து நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டுல ரெய்டு பதினொன்று ஜனவரி ரெண்டு மாதம் பொறுத்து அவன் கொடுக்குறான் டாக்டர் ரெட்டிஸ்ல பதிமூணு நவம்பர் இருபத்தி மூணுல ரெய்டு பதினேழு நவம்பர்ல நாலு நாளில் பணத்தை கட்டுறான் கலப்பத்ரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாலு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு ரெய்டு பதினேழு நவம்பர் மூணு மாதத்துல அவன் கட்டுறான் மைக்ரோ லேப்ஸ் நாலு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணுல ரெய்டு பதினேழு நவம்பர்ல மூன்றரை மாதத்துல அவன் கொடுக்குறான் ஹீரோ மோட்டார் காப் நாலு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு ரெய்டு பதினேழு நவம்பர் மாசம் யசோதா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நாலு ஆகஸ்ட் ரெய்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்ல எட்டு மாசம் பொறுத்து அவங்க கொடுக்குறான் டொரண்ட் பவர் ஏழு மார்ச் இந்த வருஷம் இருபத்தி நாலுல ரெய்டு தேர்தல் பங்கு பத்திரம் வாங்கியதால ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஏழாம் தேதி மார்ச் அவனுக்கு பெனிஃபிட் கிடைச்சிருக்கு பத்தாம் தேதி கொடுத்திருக்கான் அவான் சைக்கிள்ஸ் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணுல ரெய்டு பதினேழு நவம்பர் பணம் கொடுக்குறான் ஆப்கோ இன்ஃப்ரா நாலு ஆகஸ்ட் ரெய்டு பதினேழு நவம்பர் அதாவது கிளியராக தெரியுது மிரட்டி 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 பிளாக்மெயில் பண்ணி கழுத்தில் கத்திய வச்சு வாங்கியிருக்காங்க பிஜேபின்றது தெரியுது ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிக்கஸ்ட் ஸ்கேம் நிச்சயமாக இன்னும் இப்போ வந்து சமீப இப்போ மா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் வந்த ஒரு எக்ஸ் தள ட்விட்டர் மெசேஜ் என்னென்னா இவர் ட்விட்டர் தளத்தில் தன்னுடைய எக்ஸ் தளத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பதிவு போட்டிருக்கார் பிஜேபியோட வங்கி கணக்கில் முடக்கணும்னு அரசுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்காரு கோரிக்கை வச்சிருக்காரு ஏன்னா இவங்க வந்து இது கிளியர் மணி லாண்ட்ரிங் ஏன்னா இதில் மணி லாண்ட்ரிங் எக்ஸ்பர்ட் உள்ளே இருக்குது ஈடி உள்ளே வர வேண்டிய கேஸ் இது ஆனால் மோடிக்கு எதிராக பிஜேபி எதிராக எப்படி வருவான்னு தெரியல ஸோ இது வந்து டிமானிட்டைசேஷன் பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டுக்கு அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய 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 ஊழல்னு நம்ம இதை சொல்லணும் அதாவது இது இந்த கவர்மெண்ட் இல்லைனாலும் சப்சிகுவெண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணவங்க மேல ஏன்னா பவர்ல இருக்கிறதுனால இவங்க மேல நடவடிக்கை கண்டிப்பா இட்ஸ் குவிட் ப்ரோக்கோ தெளிவா தெரியுது பத்தாம் தேதி ரெய்டு பண்ணா பதினாலாம் தேதி காசை கொட்டுறான் கொண்டு வந்தனா மைண்ட் போக்லிங் அதாவது வந்து பனானா ரிப்பப்ளிக்ஸ்ல தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இமால்டோ மார்கோஸ் மாதிரியான சர்வாதிகாரிகள் நாட்டில் தான் இந்த அட்டுவடிய
பத்தொம்பதுல மக்களவை தேர்தல்கள் இருபத்தி ஒன்னுல சட்டமன்ற தேர்தல் இந்த ரெண்டு தேர்தலையும் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ்ல திமுக பெரிய அளவுல வரல என்னுடைய நினைவுகள் சரியாக இருக்குமே ஆனால் சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன் இந்த ரெண்டு எலெக்ஷன்ல அவங்க எயிட்டீன் குரோஸ் ஒன் எயிட் குரோஸ் தான் வந்தது விச் இஸ் வெரி மினிமம் அமௌண்ட் அது நம்ம கணக்குல எடுக்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது நெக்லிஜிபிள் திமுக மாதிரி ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கட்சி இந்த அறுநூத்தி முப்பத்தொன்பது கோடி திமுக வாங்கின எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ்ல வாங்கினதுன்றது டூ டுவெண்ட்டி ஒன்ல இவங்க பவருக்கு வந்த பிறகு தான் இது வருது தட் இஸ் அ மெஜாரிட்டி வாஸ்ட் சங்க் ஆஃப் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் திமுகவோட அறுநூத்தி முப்பத்தொன்பது கோடி வாங்கின அந்த தேர்தல் பங்கு பத்திர நிதி என்பது அதுல தொண்ணூறு சதவீதத்திற்கு மேல அவர்கள் இருபத்தி ஒன்னுல பவருக்கு வந்த பிறகு தான் வருது ஆனா பாஜக அளவுக்கு திமுக வாங்கல வாங்கல பத்துல ஒரு பங்கு தான் வாங்கல வாங்கலையும் தாண்டி பதட்டப்படல இல்லையா எந்த பிராந்திய கட்சியும் பதட்டப்படல அதுக்கு வரும் அந்த பாயிண்ட் வரும் இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது இந்த ஃபைவ் ஜட்ஜ் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூட் தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு தேர்தல் பங்கு பத்திரங்கள் செல்லாது இது வந்து ஒபெக்னஸ் இதுல இல்ல அதாவது முழுக்க முழுக்க நம்ம இதுல டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இதை ரத்து செஞ்சு பேங்கும் ஈசியும் டீடைல்ஸ் வெளியிடணும்னு சொன்னப்ப அந்த ஐந்து நீதிபதிகள்ல ஒருவராக இருந்த சஞ்சீவ் கண்ணா ஜஸ்டிஸ் சஞ்சீவ் கண்ணா ஒரு பாயிண்ட் சொல்றார் அது ஹிந்துல வந்து தனி பாக்ஸ் ஐட்டமாவே போட்டுருந்தோம் பிஜேபி வாங்கியிருக்குது நோ டவுட் பெரிய அமௌண்ட் அவங்களுக்கு தான் போயிருக்குது அவர் அவர் சொல்றாரு பதவியில இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளும் இதில் பெருமளவில் பலன் அடைந்திருக்கின்றன இதே வார்த்தை அவர் சொன்னது ஜஸ்டிஸ் சஞ்சீவ் கண்ணாவோட வேர்ட்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் தி ஃபைவ் ஜட்ஜஸ் பெஞ்ச் இந்த ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வில் இடம்பெற்றிருந்த நீதிபதி சஞ்சீவ் கண்ணா இவருக்கு பிறகு நம்முடைய சந்திரசூட்டுக்கு பிறகு தலைமை நீதிபதியாக அவர் தான் வரப்போகிறார் அவர் சொன்னது அவருடைய தீர்ப்பு பதவியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளும் இதனால் பலன் அடைந்திருக்கின்றன மாநில கட்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து நாலு மாநிலங்கள் மேலே என்னமோ பவரில் இருந்திருக்குது காங்கிரஸோட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கூட வாங்கியிருக்குது அடுத்து பிஆர்எஸ் அடுத்து நம்முடைய பிஜு ஜனதா தளம் அதுக்கு அடுத்து திமுக அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி திமுக வாங்கியிருக்குது மாநிலங்களில் அதிகாரத்தில் உள்ள கட்சிகளும் தேர்தல் பங்கு பத்திரங்களின் மூலம் பலன் அடைந்திருக்கணும் என்றால் அதுவும் கிட் ப்ரோக்கோவாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் வாட் அப்ளைஸ் டு பிஜேபி அப்ளைஸ் டு ஆல் த பார்ட்டிஸ் சி பிஜேபியோட திமுகவை ஒப்பிடலை பிஜேபியோட திமுகவை கம்பேர் பண்ணலாம் அவன் நாடு முழுவதும் முப்பத்தேழு மாநிலத்துக்கும் ஆளக்கூடியவன் ஆறாயிரத்தி அறுபது கோடி வாங்கியிருக்காங்க இவங்க அறுநூத்தி முப்பத்தொன்பது பிஜேபி குறித்து நிறைய லிஸ்ட் வருது ரெய்டு வந்தது உடனே வந்து அவங்க எலக்ட்ரல் பாண்ட் கொடுத்தாங்க எலக்ட்ரல் பாண்ட் கொடுத்தாங்க அதன் மூலமா பெனிஃபிட் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் வந்தது அந்த மாதிரி திமுக மீது எந்த இல்ல ஒரு விஷயத்த கொஞ்சம் நம்ம நுட்பமா பார்க்கணும் அதாவது ஆங்கிலத்துல ஒரு சொல்லாடல் உண்டு தேர் ஆர் நோ ஃப்ரீ லஞ்சஸ் ஓகே இலவசம் என்று இந்த வாழ்க்கையில் எதுவுமே கிடையாது பிச்சை போடுறவங்க கூட டிராஃபிக் சிக்னலில் உங்கள் கார் கதவை தட்டி பிச்சை கேட்குறானா நீங்கள் அவனுக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா போடுறீங்கன்னா கூட வந்து உங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு ஆத்ம திருப்தி வருது அது நீங்கள் அடையக்கூடிய ஒரு லாபம் இல்லையா அருள் அருள் கிடைக்கும் நமக்கு அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலக இல்லை பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலக இல்லை பொருள் இல்லாமல் நம்ம இங்கே நிற்கலாம் நம்ம மேல் உலகம் போகும்போது நமக்கு அருள் கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்மளே கூட ஈயரம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தேர் ஆர் நோ ஃப்ரீ லஞ்சஸ் இன் திஸ் வேர்ல்டு ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு அது எந்த கட்சியாக வேணா இருக்கலாம் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு ஒரு தொழில் நிறுவனம் எந்த பிரதி உபகாரத்தையும் எதிர்பார்க்காமல் பணம் கொடுக்காது இது எக்காலத்துக்குமான உண்மை அதாவது இது எலக்ட்ரல் பாண்ட் இருந்தப்பையும் எலக்ட்ரல் பாண்ட் இல்லாதப்ப பிளாக்ல கொடுக்குறப்பையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு காசு கொடுப்பான் அல்லது பாலிசி மேக்கிங்ல அவர்களுக்கு சாதகமான சில முடிவுகளை கொள்கை முடிவுகளை அரசுகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கொடுக்கப்படும் தேர்தல் பங்கு பத்திரத்தில் பெரிய கட்சிகள் அதுவும் ஆளக்கூடிய கட்சிகள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதிர்கட்சிகளை நீங்க இதுல ஒதுக்கலாம் பவர்ல இல்லாதப்ப ஒரு கட்சி பவர்ல இல்லைன்னா எதிர்கட்சி எதிர்கட்சியை ஒதுக்கலாம் பவர்ல இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் எல்லா கட்சிகளுக்கும் பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய பங்கு பத்திரங்கள் மூலமாகவோ அவர் அதர்வைஸோ இந்த இஷ்யூ பங்கு பத்திரங்கள் என்பதால் நாம் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் பேசுகிறோம் தேர்தல் பங்கு பத்திரங்கள் மூலமாக நன்கொடை கொடுத்த ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அது ஒரு கோடி கொடுத்திருக்கலாம் ஐம்பது கோடி கொடுத்திருக்கலாம் நூறு கோடி கொடுத்திருக்கலாம் ஐநூறு கோடி கொடுத்திருக்கலாம் ஆயிரம் கோடிக்கு மேலே கூட கொடுத்திருக்கலாம் அவர்கள் ஒரு கோடி கொடுத்தாலும் ஆயிரம் கோடிக்கு மேலே கொடுத்தாலும் ஆளக்கூடிய அந்த கட்சியின் அரசிடமிருந்து பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து தான் கொடுத்திருக்கிறார்கள் கிட் ப்ரோக்கா தான் அது இது அடிப்படை உண்மை இதை இதை மறுக்கிறோம் இதை நம்ம ஏற்றுக்கலாம்னா ஒன்று நமக்கு விஷயம் தெரியலன்னு அர்த்தம் இல்லை நம்ம அயோக்கியர்கள் என்ற அர்த்தம் நான் திமுக பிஜேபியோட திமுக ஒப்பிடுறேன்னு தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் என்னுடைய நோக்கம் அது அல்ல ஜஸ்டிஸ் சஞ்சீவ் கண
தாங்கள் விரும்பக்கூடிய அல்லது தாங்கள் வாக்களிக்க கூடிய அல்லது வாக்களிக்க விருப்பம் இல்லாத ஒரு அரசியல் கட்சி எந்த நிறுவனத்திடமிருந்து எவ்வளவு வாங்கியது என்பதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய உரிமை என்பது அடிப்படை உரிமை கார்பரேட்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரைவசியை விட அது உயர்ந்ததுன்னு உச்ச நீதிமன்றம் தெளிப்பா தெளிவா தீர்ப்பு கொடுத்துச்சு இதோட அர்த்தம் என்னன்னா எஸ்பிஐக்கும் இசிக்கும் அவங்க டைரக்ஷன் கொடுத்தாச்சு சொல்லப்படாத உத்தரவில் இருக்கக்கூடிய சாராம்சம் என்னன்னா வாங்கின கட்சிகள் அது பிஜேபியோ அதிமுகவோ அதிலிருந்து பிஜேபி இருந்து அதிமுக வரைக்கும் அத்தனை கட்சிகளும் இவர்கள் ஏன் இந்த தகவலை மக்கள் மன்றத்தில் வைக்க கூடாது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரல் பாண்டு இஷ்யூ வந்த உடனே என்ன கேள்வி வந்ததுன்னா எஸ்பிஐ வந்து அரசு தரப்பட்ட எதிர்கட்சிகள் வாங்கின விவரங்களை கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்ல வந்து ஆதாரபூர்வமா வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அரசே வந்து நினச்சனா எதிர் இப்போ பேக் ஃபயர் வந்து பிஜேபிக்கு தான் ஆயிடுச்சு இவங்க நினைச்சனா வந்து மற்ற எதிர்கட்சிகள் வாங்கினவர்கள் அரசே வெளியிடலாம் இல்லையா அதுல என்ன தாமல் அது லீக் ஆகுதான் போகுது கண்டிப்பா இல்ல நம்ம பேசுறது லீக் ஆகுறத பத்தி இல்லை அது நீங்க சொல்ற தகவல் லீக் ஆகி வரும் நான் கேட்கறது ஐ மன் லிமிட்டட் பாயிண்ட் இதை கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் எலெக்ஷன் கம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா தேர்தல் பங்கு பத்திரங்கள் அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிரானது என்று சொல்லி அதை ரத்து செய்து இனிமே வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுது இந்த தங்க பேர் தேர்தல் பங்கு பத்திரங்களை வாங்குவதற்காக கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லயும் இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்லயும் மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்ட திருத்தங்கள் செல்லுபடி ஆகாது என்று ரத்து செய்கிறது கம்ப்ளீட் டீடைல் முரணானது <laughs> ஏன்னா அப்போ வேறு வழியே இல்லை எலக்ட்ரல் பாண்ட் மூலமாக தான் வாங்கணும்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவு உண்மை தெரியாது நமக்கு வாங்கிட்டீங்க வாங்கினது தப்பு கிடையாது ஏன்னா அது ஒன்லி அது தட் வாஸ் அ ஒன்லி வேன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஃபைன் இன்றைக்கி அதை குவாஷ் பண்ண பிறகு ஏன் இந்த அத்தனை கட்சிகளும் நாங்கள் இவங்கிட்ட இருந்து இவ்வளோ வாங்கணுன்றதை பொது வெளியில் வைக்கக்கூடாது ஏன் நீங்கள் வந்து அமைதி காக்கிறீர்கள் இந்த பொறுப்பு எல்லா கட்சிக்கும் தான் இருக்குது குறிப்பாக எல்லா கட்சிக்கும் தான் நான் உங்களிடம் சொல்லுவேன் மாநிலங்களில் ஆளக்கூடிய கட்சிகளுக்கு இருக்குது அல்லது ஆண்ட கட்சிகளுக்கு இருக்குது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆண்டு கொண்டிருக்க கட்சி நவீன் பட்நாயக்கோட பிஜு ஜனதாவில் ஆண்டு கொண்டிருக்க கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற கட்சி பதவி விலகிய பிஆர்எஸ் ஆண்ட கட்சி இந்த நாலு கட்சிகளும் ஆயிரம் கோடியிலேருந்து அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி வரைக்கும் வாங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி நானூறு கோடியிலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி வரைக்கும் வாங்கியிருக்காங்க இந்த கொடுத்தவர்கள் எவங்கிட்ட வந்து எவ்வளோ வாங்கினீங்கன்றதை வச்சிங்கன்னா இங்கே குட் ப்ரோக்கா இருக்கா இல்லையான்றது மக்களுக்கு தெரிஞ்சிட போது அவன் வந்து ஈடியையும் ஐடியையும் காமிச்சு மிரட்டுறான் நீங்கள் அப்படி மிரட்ட முடியாது பெரிய அளவு ஏன்னா மாநிலங்களுக்கு பெரிய அதிகாரம் கிடையாது ஆனால் பாலிசி மேக்கிங்கில் எந்த நிறுவனங்களுக்கு சாதகமான கொள்கை முடிவுகள் எந்த துறைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்பது மக்கள் மன்றத்தில் வெ வெளிப்பட்டு விடும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரல் பாண்டும் அது ஒரு ரூபா கொடுத்தாலும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி கொடுத்தாலும் கிட் ப்ரோக்கா தான் தேர் ஆர் நோ ஃப்ரீ லஞ்சஸ் இன் திஸ் வேர்ல்டு இலவசம் என்று இந்த உலகில் எதுவுமே கிடையாது ஆகவே மக்கள் மன்றத்தில் இதை வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்த கட்சிகளுக்கும் இருக்கிறது நம்ம பேசியிருக்கோம் அமெரிக்காவில் தேர்தல் பங்கு பத்திரத்தை இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் டொனேஷன்ஸ் டொனேஷன்ஸ் டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் நாட் அங்கே எலக்ட்ரல் பாண்ட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா எந்த கட்சிக்கு வேணால் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு பைசா கொடுத்தாலும் ஒன் பில்லியன் டாலர் கொடுத்தாலும் நீங்க இவனுக்கு இவ்வளவு கொடுத்தன்றத பொது வெளியில வச்சாங்கனோ அதே மாதிரி அந்த கட்சியோ அல்லது அந்த அமைப்போ நாங்க இவர்கிட்ட இவ்வளவு வாங்கணும்ன்றத அவங்களும் பொது வெளியில வச்சாங்கனோ ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் இது செய்யலனாலும் அது கிரிமினல் குற்றம் அவர்கள் சிறைக்கு போவார்கள் அது ஜனநாயகம் இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி என்பது எல்லா மட்டங்களிலும் இருக்க வேண்டியது இன்னைக்கு வந்துதான் வரதான் போதே இது வந்து எவன் எவ்வளவு வாங்கினான்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கும் இன்னைக்கு பிஜேபி ஒர்க் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க தான் பெரிய கல்பிரிட்ஸ் தொண்ணூறு பர்சன்ட் அவங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் எழுபது பர்சன்ட் மேல அவங்க தான் லாபம் அடைஞ்சிருக்காங்க பட் மற்றவர்களுக்கும் இதுல ஒரு தார்மீக பொறுப்பு மக்களுக்கு கடமை பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு என்பது மற்ற கட்சிகளுக்கும் இருக்கிறது அதைத்தான் நான் உங்களிடம் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அதுதான் சார் நான் கேட்ட கேள்வி அதுதான் இப்போ நீங்கள் சொன்னது மாதிரி வந்து அந்தந்த கட்சிகளை வெளியிடுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஆனால் பிஜேபி கிட்ட எந்தெந்த கட்சி எவ்வளோ வாங்கினாங்கிற லிஸ்ட் வந்து அவங்ககிட்ட இருக்குது லிஸ்ட் இல்லாமலே வந்து இவங்க இவ்வளோ டீட்டெயில் வெளியிடுறாங்களா லிஸ்ட் இருக்கிறவங்க அவங்க வெளியிடலாம் இல்லையா வரும் பேக் ஃபயர் வந்து இப்போ அதிகமாக பிஜேபிக்கு தான் ஆகிட்டு இருக்குது அதை வந்து டைவெர்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக அதை வெளியிட்டு வரும் வரும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வரும் இன்னும் சில நாட்களில் வெளியில் வரும் அது மற்ற கட்சிகள் எவ்வளவு வாங்கினாங்க என்பதும் கசி விடப்படும் அவர்களுக்கு சாதகமான ஊடகங்கள்
அவன் தான் பண்ணா மாற்றுக்கிறதுக்கு இடமே இல்லை ஆனால் அந்த வழி அந்த அடியொற்றி போன இந்த மாநில கட்சிகளும் மாநிலங்களை ஆளக்கூடிய கட்சிகளும் அந்த பாவத்தில் பங்கு பெற்றிருக்கின்றன அதுதானே கோர்ட்டு சொல்லுது நான் சொல்லலை இது எல்லாத்தையும் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுது எல்லா கட்சிகளும் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளும் இந்த பாவத்தால் பலன் அடைந்திருக்கின்றன அந்த பாவன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலையே ஒழிய இதனால் பலன் அடைந்திருக்கின்றன இதனால் என்று அவங்க சொல்றது எலக்ட்ரல் பாண்டு அது அரசியல் சாசனத்துக்கு விரோதமானது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எதிரானது கோர்ட் சொன்ன பிறகு அது என்ன வேற என்ன இருக்கு அது பாவம் தான் அது ஆகவே அது எல்லாரும் தான் செஞ்சிருக்கான் பவரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சியும் செஞ்சிருக்குது இன்னைக்கு மக்களுக்கு தேவையானது எலெக்ஷனுக்கு முன்னால் கண்டிப்பாக பிஜேபிக்கு ஏமா எவ்வளோ கொடுத்தான்றது பொது வழியில் வைக்கப்பட வேண்டும் அது நம்பர் ஒன் ப்ரையாரிட்டி மாற்றுக்கருத்து கிடமே இல்லை அதே மாதிரி இதில் பலன் அடைஞ்ச ஒவ்வொரு கட்சியும் அத்தனை கட்சியும் தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய அத்தனை கட்சியும் எவங்கிட்ட வந்து எவ்வளோ வாங்கணுன்றத பொது வெளியில் வைத்தே ஆக வேண்டும் அப்படி வைக்கலன்னா அவங்க அவங்க கிட்ட டீட்டெயில் இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிஜேபி கிட்ட ஃபுல் டீட்டெயில் கையில் இருக்குது அவங்க விடுவான் வெளியில் தூக்கி அப்போ இன்றைக்கு உத்தமர்களாக பேசக்கூடிய பலருடைய முகத்திரைகள் கிழிக்கப்படலாம் அங்கே அவன் இடியையும் ஐடியையும் காமிச்சு குவிட் புரோக்கம் வாங்கினா நீங்கள் வந்து உங்கள் கிட்ட வந்து பெரிய அளவில் மெரட்டி வாங்கிறதுக்கு ஏஜென்சிஸ் கிடையாது ஆனால் பாலிசிஸில் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொள்கை வகுப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்கீமில் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் பாலிசிஸை மாற்றிருக்கீங்க லேண்ட் அக்யூசிஷனில் ஒரு ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்டுக்கு நீங்கள் திடீர்னு ஆர்வம் காட்டுறீங்க அல்லது வேற ஒரு முக்கியமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடாருக்கு மக்கள் அடித்து விவசாயிகள் அடித்து குண்டாஸில் போட்டு விவசாயிகள் தலைவரை நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்டை கையில் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த டீட்டெயில்ஸும் இதையும் நீங்க ஒப்பிட்டு பார்த்து அது குவிட்ப்ரோக்கோவா இல்லையான்றத திமுக நான் யாரையும் சொல்லல குறிப்பிட்டு சொல்லல உங்கள் வார்த்தைகளை என் வாயில் போட வேண்டாம் நான் நாலு மாநில கட்சியும் சேர்த்து சொல்றேன் பிஜு ஜனதா தளம் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிஆர்எஸ் திமுக நான் சொல்லலங்க இது எல்லாத்தையுமே இது குவிட்ப்ரோக்கோவா இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்ன்றது தான் உச்சநீதிமன்றத்தோட சாராம்சம் அதனாலதான் இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை வெளியில விடுன்றான் இன்னைக்கு தெரியுது இல்ல குவிட்ப்ரோக்கான் எல்லாம் மாஞ்சு மாஞ்சு நேற்று நைட்ல இருந்து உட்காந்து எடுத்து எல்லாரும் இதை எடுக்கிற போடுறானுங்கல்ல இது பிஜேபியோட நிக்காதுங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஜேபி மெயின் கல்பிரிட் நோ டவுட் தொண்ணூறு பர்சன்ட் இந்த பாவத்தில் அவனுக்கு தான் பங்கு ஏன்னா ஆளுங்கட்சி அடிச்சு பிடுங்குறான் எல்லாருக்கிட்டையும் வழிபறி நடந்திருக்கு கழுத்தில் கத்தியை வச்சு மிரட்டி வாங்கியிருக்கான் அப்சல்யூட் பிளாக் மெயில் இன்டிமிடேஷன் எந்த சந்தேகமும் இல்லை மற்றவங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட்ல மற்றவங்க எல்லாருக்கும் பங்கு இருக்குது அது கூட்டு பங்கு அது இல்லை பிஜேபி வந்து ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்தை ஒரு ஊதி பெருசாக்குவாங்க இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி வந்து குட்ப்ரோக்கு மற்ற எதிர்கட்சிகளும் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா நேரத்தில் வெளியிட்டு போக சிவா நான் சொல்றேன் சிவா ஜஸ்ட் வெயிட் இருந்தா ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட ஆகல சிவா எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்லோடு பண்ணி இப்போ நம்ம நாலு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் நேற்று இரவு ஒன்பது மணி வாக்கில் தான் அது அப்லோட் ஆச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட என்ன முடியல யூ வெயிட் யூ வெயிட் கண்டிப்பாக அதுவும் வெளியில் வரும் இன்னைக்கு அந்த தகவல்களை வெளியில் வைங்களேன் குட்ப்ரோக்கோ இல்லை ஏன்னா இந்த வாங்கின நிறுவனங்களுக்கு நாங்கள் எந்த சலுகையும் பண்ணல இந்த தகவலை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோக்கன்னு இந்த கட்சிகள் ஏன் இவர்களையும் முன் வந்து வைக்கக்கூடாது அவனையும் இவனையும் கம்பேர் பண்ணுறது பிஜேபியும் திமுகவையும் அல்லது பிஜேபியும் திரிணாமுல் காங்கிரஸையும் கம்பேர் பண்ணுறது ரெண்டு பேரும் ஈக்குவேட் பண்ணுறது அல்ல ப்ளீஸ் அது அல்ல அவன் மலம் மொழி மகாதேவன் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் குறுநில மன்னர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களும் கொள்ளை எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பது தான் உண்மை எல்லாம் வெளியில் வரதான் போகுது நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் பிஜேபியை போட்டு கிழிக்கிறீங்க நியாயமானது தான் தப்பு சொல்லலை அவர்களை மட்டைக்கு இரண்டு கீற்றாக கிழித்து தெரிய வேண்டும் என்பதில் யாதொரு மாற்று கருத்தும் எனக்கு இல்லை திரும்பவும் அடிப்பான்ல நீங்களாவது கஷ்டப்பட்டு சீரியல் நம்பர் ஒன்றும் போடணும் அவங்ககிட்ட லிஸ்டே இருக்குது ஒரு பொத்தான தட்டினா தான் வந்து விழ விழப்போகுது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் சில நாட்கள் ரைட் சார் அதே போல் மெடிக்கல் மாஃபியாக்கள் குறித்து வர தகவல் வந்து மக்களை தொடர்ச்சியாக அச்சமூட்டும் விதமாக தான் இருக்குது இந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெடிக்கல் நிறுவனங்கள் தான் அதிகமான எலக்ட்ரல் பான்ஸ் மூலமாக பங்களிப்பை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது இது உங்கள் கேள்வியில் உங்கள் பதில் இருக்குது சிவா மெடிக்கல் மாஃபியா வந்து இந்தியாவே என்று அச்சுறுத்தி கொண்டு இருக்கிறது ஃபார்மா கம்பெனிஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அவங்களுடைய பல விதமான பாவங்களுக்கு தவறுகள் கூட இல்லை பாவங்களுக்கு எப்படி வந்து அவர்கள் துணை தேடுகிறார்கள் எப்படி தப்பித்துக் கொள்ளிருக்கிறார்கள் சட்டத்தின் நெடுங்கரங்களில் இருந்து அவர்கள் எப்படி தப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது இது காட்டுது இந்த லிஸ்ட்டு நம்ம படித்த அந்த லிஸ்ட்டு சிஸ்டம் எவ்வளோ தூரம் ராட்டன் ஆகிருக்குது மத்திய அரசு குறிப்பாக ஓரளவுக்கு மாநில அரசுகள் பெரிய அளவுக்கு மத்திய அரசு எப்படி வந்து வளைக்கப்பட்டிருக்கிறது மத்திய அரசு வந்து முற்றிலுமாக வளைக்கப்பட்டிருக்கிறது பாலிசி மேக்கிங்லாம் அவங்க கிட்ட தானே இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு பர்மிஷன் வாங்குறதுலேருந்து ஃபார்மா
அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்றது இப்போ தான் வெளிநாடுகள்லேயே நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சிரம் இன்ஸ்டியூட் வந்து புனாவாலா அதர் புனாவாலா அவர் வந்து ஐம்பது கோடி ஒன்றுமே இல்லை சின்ன அமௌண்ட் அது மேலேயே கொடுத்துருப்பார் அது அஃபிஷியலாக கொடுத்தது ஐம்பது கோடி அந்த 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 வேக்சினுக்கான அனுமதியை கவர்மெண்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுத்தது என்னன்றதுலாம் உங்களுக்கு தெரியும் கோவிஷீல்டு வந்து இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணா இஸ் ஒன்லி எ பார்ட்னர் கோவேக்சின் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அது மெடிக்கல் லாபி எவ்வளோ தூரம் இந்தியாவில் அட்டூனியம் பண்ணுது என்பது இந்த இந்த இதில் இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து லேப்ஸ்லேருந்து அவங்க கொடுக்கறது ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல் லாபியாக இந்தியாவில் இருக்குன்றதை நாம் இதிலேருந்து புரிந்து கொள்ளலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதுக்கு அப்புறமா அம்பானி அவர்களும் அதானி அவர்களும் எவ்வளோ அரசின் மூலமாக ஆதாயம் பெற்றாங்க அப்படிங்கிறத தொடர்ச்சியாக எதிர்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு வச்சுட்டு வராங்க ஆனால் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டில் அம்பானி அவர்கள் பேரும் இல்லை அதானி அவர்கள் பேரும் இல்லையா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இல்லை உலகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய முதலைகள் சில நேரங்களில் சிக்கலான சூழல்களில் மாட்ட மாட்டார்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டுன்றது என்றைக்குன்னா ஒரு நாள் வெடிச்சு சிதற போதுன்றது தெரியும் அவங்க வேறு மாதிரி கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் கண்டே பிடிக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஸ்கீமில் வந்து சாதாரணமாக அவங்க மாட்ட மாட்டாங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய மோடஸ் ஆப்பரண்டாகிடுவாங்க அவங்களுடைய வழிவகைகள் என்பது வேறு இதில் அவங்க மாற்றத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப குறைவு அவங்க எங்கேயோ போயிட்டாங்க அது வந்து தே அவங்க தான் கவர்மெண்ட்டே ரன் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து மற்ற கார்பரேட்ஸ்லாம் வர முடியும் அதுலேயும் அந்த ரெண்டு பேர் தான் டியோபோலின்னு வாய்ப்பு வந்து மோனோபோலின்றது பல பேர் இது டியோபோலி ரெண்டே பேர் அம்பானியும் அதானியும் டாட்டாஸ் கூட போய் கீழே போயிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து அவங்க இதிலெல்லாம் மாட்ட மாட்டாங்க அவர்களுடைய வழிவகைகள் என்பது வேறு அவர்கள் வேறு மாதிரி தங்கள் காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வார் திங்கட்கிழமை வந்து எஸ்பி எஸ்பிஐ தரப்பிலிருந்து அந்த சீரியல் நம்பர் வெளியிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை விளக்கம் கொடுத்து ஏதாவது மறுக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை கொஞ்சம் காலதாமதம் படுத்த தான் அவர்கள் பார்ப்பாங்க டெக்னிக்கல் ரீசன்ஸ் எங்களுக்கு வந்து அதை ஒப்பிட்டு பார்க்குறதுக்கு டைம் வேணும்னு கேட்பாங்க மறுபடியும் உச்சநீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவு போட்டுன்னா அந்த சீரியல் நம்பர் கொடுப்பாங்க ஐ திங்க் அது எப்படியாவது வெளியில் வந்துடும் இனிமேல் அதை தடுக்க முடியாது எலெக்ஷனுக்கு முன்னாலே அது வெளியில் வந்துடும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வெடிச்சு சதுரம் ஏன்னா சிஸ்டம் கொஞ்சம் இப்போ ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இசி ஸ்டேட் பேங்க் செக்ஷன் எக்ஸ்டென்ட் ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் சிஸ்டம் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது திடீர்னு நீதிபதிகளுக்கு துணிச்சல் அதிகமாக வரும் போன மாதம் வரைக்கும் தீர்ப்புகள் வேறு மாதிரி வந்தது என்று நாலு கால் பாய்ச்சலில் தீர்ப்புகள் வருகின்றன ஸோ சிஸ்டம் வந்து இந்த எலெக்ஷன்ஸ் நெருங்கும் போது அது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் திங்கக்கிழமை வரும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நாளைக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூணு மணிக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க பண்டை இந்த கேஸ் வரும்போது எலெக்ஷன் ஷெட்யூல் அனௌன்ஸ் ஆகிடும் அப்போ சிஸ்டத்துக்கு தைரியம் அதிகமாக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஜுடிஷியரிக்கும் துணிச்சல் அதிகமாக வருவதற்கு வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உண்டு இது சீரியல் நம்பர் எல்லாம் ரொம்ப நாள் மறைக்க முடியாது ஐ திங்க் அது இல்லாமலே கூட கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க அது எனக்கு அதில் எனக்கு அது சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியல டெக்னிக்கலி எனக்கு அதை விளங்கிக் கொள்வது கடினமாக இருக்கிறது எனக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரையில் சீரியல் நம்பர்ஸ் வெளியில் வந்துடும் அப்படி இல்லைனாலும் They will find out. நீங்கள் கேட்ட கேள்வி தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஒரு மூணு நாள் தடவை வலியுறுத்தி கேட்டீங்க பிஜேபியை பற்றின தகவல்கள் வருது ஆனால் என் எதிர்கட்சிகளை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வரல இத்தனையும் டீட்டெயில் இந்த ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனும் எஸ்பிஐ கிட்டே இருக்குன்னா மோடி கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் அவங்க சும்மா ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுருப்பாங்க பேக்கெட்டில் வச்சுருப்பார் மோடி தூயோடி போட்டால் வரப்போகுது கண்டிப்பாக அது வரும் நாட்களில் இன்னும் சில நாட்களில் வரும் சில நாட்களில் மற்ற கட்சிகள் யாரிடமிருந்து எவ்வளவு பெற்றார்கள் என்ற டீட்டெயில்ஸும் கண்டிப்பாக பொது வெளியில் வைக்கப்படும் என்று தான் நான் நம்புகிறேன் தேர்தல் பத்திரங்கள் தொடர்பாக உங்களை நேரத்தை ஒதுக்கி பல்வேறு தகவல் எங்களோட பயந்து பண்ணிக்கேன் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி சிவா